സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുന്നു ബുധനാഴ്ച വരെ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ നാല് ജില്ലകളിലും റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കെടുതിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടവും ഇതിലടകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ് എന്നാൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ അത്ര ശക്തമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ തുറ ചെറിയ തുറ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ വീടുകൾ തകർന്നു എറണാകുളത്ത് ചെല്ലാനം മേഖലയിലും കടൽക്ഷോഭം ശക്തമാണ് കടൽക്ഷോഭം ശക്തമായതിനാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചു മീറ്റർ മുതൽ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാല ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇന്നും നാളെയും ആറ് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലും നാളെ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലുമാണ് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ബുധനാഴ്ച വരെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ കനത്തതിനെ തുടർന്ന് ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാനുഗതമായി ഉയർന്നു തുടങ്ങി റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്രമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതിനും ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനുമാണ് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന സർക്കാരും എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയം ഈ അതിജീവനമെന്ന സാമൂഹ്യ സംഗമത്തിലെത്തിയത് പ്രളയബാധിതരായ ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് ജില്ലയിൽ പ്രളയ ദിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ താമസിച്ച ക്യാമ്പായിരുന്ന ആലുവ യു സി കോളേജ് തന്നെയാണ് ജനകീയം ഈ അതിജീവനത്തിനും വേദിയായത് പ്രളയത്തിൽ വീടുകൾ തകർന്നവർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ പുതിയ വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നടന്നു കോട്ടുളി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ഗോപിയെ പോലെ നിരവധി പേർ ഇവർക്കിടയിലുണ്ട് പ്രളയം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചതും ഏറ്റവും അധികം പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തിയതും എറണാകുളം ജില്ലയിലായിരുന്നു പ്രളയാനന്തരം ജില്ലയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന ആയിരത്തി നാനൂറോളം വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചു ഏഴ് ആശുപത്രികളും അറുപത്തിയാറ് സ്കൂളുകളും മുന്നൂറിലധികം കിലോമീറ്റർ റോഡും പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച എറണാകുളത്ത് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള പുനർനിർമ്മാണമാണ് കേരളത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് തുറന്ന മനസ്സാണുള്ളതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിരോധം പുനർനിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം തന്നെ വേണം ഈ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് തുറന്ന മനസ്സ് മാത്രമേ സർക്കാരിനുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള തുറന്ന മനസ്സാണ് സർക്കാരിനുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികളും ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു ഒരു വർഷം തികയാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പ്രളയ ദിനങ്ങളിൽ ക്യാമ്പിൽ തങ്ങൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞവരെ ഒരു വട്ടം കൂടി കാണാനുള്ള വേദിയായി മാറി ജനകീയം ഈ അതിജീവനമെന്ന സാമൂഹ്യ സംഗമം കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി പ്രളയകാലത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണക്കി അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ ജനകീയ വീതി ഒരുക്കി സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ കുതിപ്പിന്റെ നേർസാക്ഷിയുമായി സർക്കാർ പതിനാല് ജില്ലകളിലും നടത്തിയ ജനകീയം ഈ അതിജീവനം പൊതുസംഗമം പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളും നഷ്ടമായ സാധാരണ ജനവിഭാഗത്തിന് എങ്ങനെയൊരു സർക്കാർ കൈത്താങ്ങാവും എന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ച കൂടിയായി ജനകീയം ഈ അതിജീവനം പരിപാടി മഹാപ്രളയത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചിറകുമുളച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു ജനകീയം ഈ അതിജീവനം കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് ജനകീയ മുഖം നൽകിയുള്ള സർക്കാർ ചുവടുവെപ്പിന് അംഗീകാരം കൂടിയായിരുന്നു വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലെ ജനപങ്കാളിത്തം പ്രളയത്തിൽ വീട് പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വെച്ചു നൽകിയ വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാപ്രളയത്തിനെ അതിജീവിച്ച മലയാളികൾ നവകേരളം നിശ്ചയമായും നിർമ്മിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പൂർണമായും തകർന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വീടുകളിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴെണ്ണം ഇതുവരെ പുനർനിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭാഗികമായി തകർന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകളിൽ എൺപത്തിയെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി മുന്നൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറമ്പോക്കിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് ഭൂമിയുടെ പട്ടയവും ചടങ്ങിൽ നൽകി ലൈഫ് പദ്ധതി കെയർ ഹോം പദ്ധതി എന്നിവ പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച വീടുകളാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി കൈമാറിയത് പ്രളയദുരന്തത്തിൽ നിന്നും കേരളീയ സമൂഹം ഉയർത്തെ എഴുന്നേറ്റതിന്റെ രാഗോജ്ജല സ്മരണകളും ചടങ്ങിൽ പ്രതിഫലിച്ചു പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പ്രളയാനന്തര ദുരിതാശ്വാസമായി പത്ത് ലക്ഷം പേർക്ക് ആയിരം കോടി രൂപ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തതായി പൊതുമരാവത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു പ്രളയാനന്തരം ജില്ലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയം ഈ അതിജീവനം പരിപാടി നഗരസഭാ ടൗൺ ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരം കോടി രൂപ ഇതുവരെ നൽകിയ തുകയാണ് നാനൂറ് കോടി രൂപ ഇനിയും നൽകും അർഹരായവർ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഇനിയും അവസരം നൽകും അതിനായി അദാലത്തുകൾ നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയതാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് അയ്യായിരം കോടി രൂപയോളം പല ഭാഗത്തു നിന്നും സ്വമേധയാ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആയിരം കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് തന്നെ നൽകിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാത്രം മുന്നൂറ് കോടി രൂപ ജില്ലയിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡ് സെപ്റ്റംബറിൽ തുറക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ സകല റോഡും മികവിറ്റതാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തി വരുന്നത് സഹകരണ വകുപ്പും വിവിധ സഹകരണ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന കെയർ ഹോം പദ്ധതി പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വീടുകളാണ് കെയർ ഹോം പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൂടാതെ മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള സഹായ വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാതെ കുട്ടികൾ തെരുവിൽ സമരത്തിനിറങ്ങേണ്ടി വന്ന അധ്യയന വർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ പടിയിറങ്ങിയത് ആ ദുരിതകാലത്തിന് വിട നൽകി സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി രാജ്യത്ത് തന്നെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നവബദൽ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കണക്കുകളിലും രേഖകളിലുമല്ല കൺമുന്നിലാണ് കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ശൈലിയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കുട്ടികൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഹൈടെക് ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ സാധാരണ ഗണിതം പോലുള്ള വിഷയത്തിൽ വളരെ പുറകോട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഗണിത ആശയങ്ങൾ അവർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കിട്ടാക്കനിയായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പുസ്തകം നേരത്തെ കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കാൻ ടീച്ചർമാരുടെ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാൻ കോപ്പി എടുത്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ
സ്കൂളിലെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വരുമ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് പുതിയ പുസ്തകം കിട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്താണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നു ആ കിട്ടി എല്ലാം കിട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു പഠന രീതി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ലതാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് ഈ പ്രൊജക്ടിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ശൈലിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം രക്ഷിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പങ്കു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായി പുസ്തകങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഒരു വലിയ വിപത്ത് പോലെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സ്കൂൾ അവധി കാലത്ത് തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വന്ന് സ്കൂളുകളിൽ എത്തുകയും സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടി അവരെ പഠിക്കുവാനുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഒരു അധ്യയന വർഷം തുറക്കുക അത് ആ ചരിത്ര സംഭവം കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതേക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് തേടാം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് നോക്കിക്കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവ് വർഷങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ അല്ല ഇത്തവണ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർഷൻസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീരാനും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ സാറുമാർക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനും സമയം കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും വിദ്യാഭ്യാസ മികവിൽ എന്നും ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ചൂടുവെച്ച കേരളം വീണ്ടും നടന്നു കയറുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിലൂടെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിലേക്ക് ക്യാമറാമാൻ സംജിത് ആർപ്പുകരയ്ക്കൊപ്പം കോട്ടയത്തെ കാരാപ്പുഴ സ്കൂളിൽ നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് ഒരു വർഷത്തിനകം നിയമസഭ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലായി മാറുമെന്ന് സ്പീക്കർ സാമാജികരുടെ ഇടപെടൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഭ ടി വി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു കൊച്ചിയിൽ ഫോർമർ എം എൽ എ ഫോറം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമസഭാ രേഖകളുടെ പ്രിന്റിങ്ങിനായി പ്രതിവർഷം അൻപത് കോടി രൂപയാണ് ചെലവിടുന്നത് എന്നാൽ ഈ രേഖകൾ എത്ര പേർ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തുണ്ട് പേപ്പർ പോലുമില്ലാതെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലായി മാറുകയാണ് കേരള നിയമസഭ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ നിയമസഭയായിരിക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭയെന്നും സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന നിയമസഭയ്ക്കകത്തും ഹോസ്റ്റലിലും പുറത്തും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യും ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് കടലാസ് രഹിത നിയമസഭയായിട്ട് നിയമസഭയെ മാറ്റുന്ന വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തി തീരുമാനിച്ചു എം എൽ എ മാരെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യ താരങ്ങളായാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗൌരവമായ ചർച്ചകൾ നിയമസഭയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സാമാജികരുടെ ഇടപെടൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഭ ടി വി തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്നും കൊച്ചിയിൽ ഫോർമർ എം എൽ എ ഫോറം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു മുൻ സ്പീക്കർ വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻകാല സ്പീക്കർമാരെ ആദരിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി പ്രളയത്തിന്റെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നാൾ വഴികളിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിലും സാമൂഹിക സംഗമം നടത്തി ജനകീയം ഈ അതിജീവനം എന്ന പേരിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രളയത്തിനിരയായവരും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുനരധിവാസത്തിനും നേതൃത്വം നൽകിയവരും ഉൾപ്പെടെ സംഗമത്തിൽ പങ്കാളികളായി നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ഒത്തരമയിലൂടെ കരകീറിയതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമായിരുന്നു സാമൂഹിക സംഗമം ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പതിമൂന്ന് ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ കരിഞ്ചോലയോട് ചേർന്നുള്ള താമരശ്ശേരിയിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ പ്രളയത്തിന് ഇരയായവരും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും പുനരധിവാസത്തിനും നേതൃത്വം നൽകിയവരും പങ്കെടുത്തു പ്രളയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ജില്ലാതലത്തിൽ സാമൂഹിക സംഗമം നടന്നത് അതിജീവനത്തെ സർക്കാരിന്റെ മാത്രം വിജയമായി കാണുന്നില്ലെന്നും അതിജീവനം ജനകീയമാണെന്നും സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രി എ കെ
രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ ഫയർഫോഴ്സ് റവന്യൂ വകുപ്പ് സഹകരണ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉപഹാരവും നൽകി ജില്ലാ കലക്ടർ സാംബശിവറാവും എം എൽ എമാരായ കാരാട്ടു റസാക്കും ജോർജും തോമസും പുരുഷൻ കടലുണ്ടിയും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം കൌണ്ട് ഡൌൺ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആരംഭിക്കും സെപ്റ്റംബർ ആറിന് പേടകം ചന്ദ്രോപരിതത്തിലെത്തും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചിന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിക്ഷേപണം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് മാറ്റിവെച്ചത് കർണാടകയിൽ നാളെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് സാധ്യത വിശ്വാസ പ്രമേയ നടപടികൾ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ വിമതരെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് വീണ്ടും നീട്ടാനാകാം സർക്കാർ ശ്രമം ജൂലൈ പതിനേഴിലെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കുമാരസ്വാമിയുടെയും പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെയും ഹർജികളിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ വിപ്പ് നൽകാനുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കുന്ന ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസും കുമാരസ്വാമിയും ഉന്നയിച്ചേക്കും സി പി ഐയുടെ പുതിയ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ ഇന്നറിയാം നിലവിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി അനാരോഗ്യം കാരണം സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ ചേർന്ന സി പി ഐ ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർവാഹക സമിതി യോഗവും ഡി രാജയുടെ പേര് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇന്ന് ചേരുന്ന ദേശീയ കൌൺസിൽ യോഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ അംഗവും മുൻ മന്ത്രിയുമായി ബിനോയ് വിഷത്തെ പാർട്ടി മുഖപത്രമായി ന്യൂ ഏജിന്റെ എഡിറ്ററായി സി പി ഐ നിയമിച്ചു അന്തരിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടു മുപ്പതിന് നിസാമുദ്ദീനിലെ നിഗം ബോധ് ഘട്ടിലാണ് സംസ്കാരം നിരവധി പ്രമുഖരാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ നിസാമുദ്ദീനിലെ ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ വസതിയിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെ മൃതദേഹം എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിനായി എത്തിക്കും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമായിരുന്നു ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ മരണം കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ വിപ്പും ചിഹ്നവും നൽകാനുള്ള അധികാരം കവർന്നെടുത്ത് പി ജെ ജോസഫ് ജോസഫിന്റെ നീക്കം അപഹാസ്യമാണ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ ജോസഫിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ എതിർപ്പുമായി കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ചിഹ്നവും വിപ്പും നൽകാൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർക്കായിരുന്നു അധികാരം എന്നാൽ പാർട്ടി ഭരണഘടനയിൽ ചെയർമാനിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ അധികാരം തിരിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് ആക്ടിംഗ് ചെയർമാനായ പി ജെ ജോസഫിന്റെ വാദം ഇത് സംബന്ധിച്ച കത്ത് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറി ജോസഫിന്റെ പുതിയ നീക്കത്തോടെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കുന്ന കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്ക് ആര് വിപ്പ് നൽകുമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ജോസഫിനെ കൈവിട്ടെത്തിയ അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റിൻ കുളത്തുങ്കലിനെയാണ് ജോസ് കെ മാണിപക്ഷം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റായി മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് എം കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി തെക്കേടം ഇത് സംബന്ധിച്ച പാർട്ടി നിർദ്ദേശവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്നാൽ പി ജെ ജോസഫിന്റെ നടപടികൾ അപലപനീയവും ഭരണഘടനയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതുമാണെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി ജോസഫിന്റെ തീരുമാനത്തോട് ശക്തമായ എതിർപ്പ് കോൺഗ്രസിലും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വിപ്പും ചിഹ്നവും നൽകാനുള്ള അധികാരം എടുത്തുമാറ്റിയ ജോസഫിന്റെ തീരുമാനം നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം എസ് എഫ് ഐ കരുനാഗപ്പള്ളി ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയി കെ ആർ എസ് എസ് കാർ കൊലപ്പെടുത്തി അജയ് പ്രസാദിന്റെ പതിനൊന്നാം രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം നടന്നു വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നാടിന്റെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുവാൻ കേരള ക്യാമ്പസുകളിൽ സമരത്യാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എഫ് ഐ എന്ന അനുസ്മരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജെയ്ക് സി തോമസ് പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായ എസ് എഫ് ഐയെ വേട്ടയാടുന്ന ശക്തികൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് അജയ് പ്രസാദിന്റെ ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം ആർ എസ് എസ് വർഗീയ ഭീകരതയ്ക്ക് ഇരയായ അജയ് പ്രസാദിനെ വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരും
ചേട്ടൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിരള് കൊണ്ട ആർ എസ് എസ് കാബാലിയർ അതിക്രൂ ക്രൂരമായാണ് ചേട്ടനെ ഒരു സംഘം മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ വേരറുത്തു മാറ്റാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജെ സി തോമസ് പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊന്നുതള്ളുന്നത് പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരെയാണെന്ന് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് നാളെ തുറക്കും പത്തു ദിവസത്തിനിടയിൽ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായത് എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് പുതിയ കമ്മിറ്റിക്കും കോളേജിൽ രൂപം നൽകിയിരുന്നു ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ പോലീസും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് പത്ത് ദിവസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷമാണ് നാളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അധ്യയനം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് സമൂലമായ പരിവർത്തനങ്ങളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കോളേജിലെ യൂണിയൻ മുറി ഒഴിപ്പിച്ചു ബോർഡുകളും ബാനറുകളും എടുത്തു മാറ്റിയുമുള്ള കോളേജിന്റെ പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അധ്യയനം ആരംഭിക്കുക എന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് മുന്നിലെ കുടുംബങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല ശാന്തവും സ്വച്ഛവുമായ അധ്യയനത്തിനാണ് പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ സി സി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകരും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ആരോപണ വിധേയമായ പഴയ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇനി കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഇത് പൊതുവെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കോളേജിൽ ഇതര സംഘടനകൾ യൂണിറ്റ് വ്യാപിപ്പിക്കും എന്ന അവകാശവാദം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുമോ എന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അറിയാം കോളേജിന് മുന്നിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാനാണ് പോലീസും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രെയിൻ എഞ്ചിന്റെ പാൻഡോഗ്രാഫ് വൈദ്യുതി ലൈനിൽ ഉടക്കി ട്രെയിൻ ഗതാഗതം മണിക്കൂറുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായത് കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ രാത്രി പത്ത് മണിക്കുള്ള കാഴ്ചയാണിത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട യാത്രക്കാരുടെ അക്ഷമയോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെയായിട്ട് ട്രെയിൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എല്ലാ ട്രെയിനുകളും ലേറ്റ് ആണ് ദൂരെ ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനും ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസും എല്ലാം ട്രെയിനും ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോ പിന്നെ ദൂരത്തേക്ക് പോകേണ്ട യാത്രക്കാരെല്ലാം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എല്ലാം അവിടെ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു വൈദ്യുതി ലൈനിലെ തകരാറിനെ തുടർന്ന് കന്യാകുമാരി ബംഗളൂരു ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ശാസ്താംകോട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നിർത്തിയിട്ടത് ട്രെയിൻ എഞ്ചിന്റെ പാൻഡോഗ്രാഫ് വൈദ്യുതി ലൈനിൽ ഉടക്കിയാണ് വൈദ്യുതി ലൈൻ തകരാറിലായത് ഇതേ തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന മെമു പുറപ്പെടാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം വൈകി രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ശാസ്താംകോട്ടയിലെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം മംഗളൂരു ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസും രണ്ടു മണിക്കൂറിലധികം നേരം സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചിട്ടു എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലും പിടിച്ചിട്ടു തകരാർ പരിഹരിച്ച് വൈകിട്ട് നാല് പതിനഞ്ചോടെ ഭാഗികമായി ട്രെയിൻ യാത്ര തുടർന്നു വൈദ്യുതി ലൈനിലുണ്ടായ തകരാർ കാരണം ശാസ്താംകോട്ട മൺറോത്തുരുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചു ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗം എത്തി വൈദ്യുതി ലൈനിലെ തകരാർ പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ റെയിൽ ഗതാഗതം വേഗത നിയന്ത്രണത്തോടെ പൂർണ്ണതോതിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോഴും വിവിധ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിരവധി പേരാണ് കാത്തിരുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഡയമണ്ട് ആഭരണ ശ്രേണിയായ ഏലിയൻ കളക്ഷൻ മാളോ ട്രാവൻകൂറിൽ അവതരിപ്പിച്ചു സിനിമാ താരം മിയ ജോർജ് ആണ് പുതിയ ആഭരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് ജ്വല്ലറി ആയ മൈൻ ഡയമണ്ട് ശേഖരത്തിലെ പുതിയ വിഭാഗമാണ് ഏലിയൻ കളക്ഷൻ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് പാർട്ടി വെയർ എന്നിവയോടൊപ്പം ബ്രൈഡൽ വെയർ ആഭരണങ്ങളുടെയും അതിവിശാലമായ ശ്രേണിയിൽ ഏലിയൻ കളക്ഷനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ മുതലാണ് ഏലിയൻ കളക്ഷനിലെ ആഭരണങ്ങളുടെ വില കെ എൽ എം ഫൌണ്ടേഷൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിദ്യാകിരൺ പദ്ധതിക്ക് ശനിയാഴ്ച തുടക്കമാകും പഠനത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച അർഹരായ ആയിരത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലാപ്ടോപ്പ് അടക്കമുള്ള പഠന സഹായ സാമഗ്രികൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങി ഒരു ഡസനിലധികം പദ്ധതികൾ അടങ്ങുന്നതാണ് വിദ്യാകിരൺ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും വിപുലവും
കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് നാലായിരം തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആരോഗ്യ മേഖലയിലാണ് മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ തസ്തികകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം